நீங்கள் இன்னும் டியூப் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோட அப்டேட் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் உலகில் நீண்டால் தமிழால் இணைந்த அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கான வீடியோவில் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரியான டெக்ஸ்ட் அனிமேஷன் எப்படி அலைட் மோஷனாக யூஸ் பண்ணி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை அப்படி எண்டு வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அலைட் மோஷன் ஆப் நீங்கள் இன்னும் டவுன்லோட் பண்ணல அப்படின்னா ப்ளே ஸ்டோரில் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் அங்கே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நம்ம சேனலோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் நான் லிங்க் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழே வந்து ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ரேஷியோ வேணுமோ அதை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த வீடியோவை இன்ஸ்டாகிராமில் அப்லோட் பண்ணுறதுனால பென்சிலைக்கானால் கிளிக் பண்ணிவிட்டு தௌசண்ட் எயிட்டி தௌசண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஸோ வித் அண்ட் ஹைட் வந்து கொடுத்துட்டு கிரேட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இது மாதிரி வந்துடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் சிம்பில் கிளிக் பண்ணி மீடியா போயிடலாம் ஸோ மீடியா போயிட்டு நீங்கள் சாங் அப்புறம் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி சாங் வந்து இன்னொரு வீடியோலேருந்து காப்பி பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதை பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் சாங் கூட ஈஸியாக வேறு வீடியோவில் எடிட் பண்ணியிருந்திங்கன்னா அதே சாங்கை இன்னொரு இடத்துக்கு வேணும் அப்படின்னா அது ஈஸியாக காப்பி பண்ணிக்கலாம் லேயராக ஸோ அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்து மீடியாவில் போய்ட்டு ஒரு இமேஜ் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நார்மலாக இமேஜ் டச் பண்ணிட்டு ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்தீங்கன்னா அப்படின்னாலே ஆட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் மேலே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி ஃபில் ஸ்க்ரீன் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷனை வந்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன ரேஷியோவில் இமேஜ் ஆட் பண்ணியிருந்தாலும் அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த ரேஷியோவில் செட் ஆகிடும் ஸோ எனக்கு வந்து சாங் இவ்வளோ தேவை இல்லை நான் ஒரு அஞ்சு செகண்ட் தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் அஞ்சு செகண்ட் மட்டும் சாங்கை வச்சுட்டு மீதி வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ நேரத்துக்கு வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வந்து மேக் பண்ண போகிறீங்களோ அவ்வளோ நேரத்துக்கு இமேஜ் ப்ளஸ் சாங் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இமேஜ் ஆட் பண்ணியாச்சு சாங்கும் ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ளஸ் சிம்பில் வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணிட்டு ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ன லிரிக்ஸ் அதாவது சாங்கில் என்ன லிரிக்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறீங்களோ அது ஒன் பை ஒன்னாக நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்தாலும் சரி இல்லை ஆல்ரெடி கூகுள்லேருந்து காப்பி பண்ணி வச்சுருந்தாலும் சரி ஸோ அதை இங்கே வந்து டைப் பண்ணிக்கோங்க இல்லை பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டைப் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து அலைன் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து சென்டர் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ரோபோட்டிக் ரெகுலர் அப்படின்ற அந்த ஏரோ மார்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபாண்ட் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட் கலரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஒயிட் கொடுத்துட்டு நான் ஆல்ரெடி இம்போர்ட் பண்ண வச்ச இம்போர்ட் பண்ணி வச்சுருந்த ஒரு ஃபாண்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லேயே வந்து சொல்லியிருப்பேன் எப்படி வந்து ஃபாண்ட் நம்ம புதுசாக ஒரு ஃபாண்ட் எப்படி அலைட் மோஷன் ஆப்பில் இம்போர்ட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அலைட் மோஷனோட ப்ளேலிஸ்ட் லிங்க் வந்து கொடுக்குறேன் அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து செக் பண்ணுங்கள் அது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நான் ஒரு ஃபாண்ட் வந்து சூஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த ஃபாண்ட்டோட நேம் பார்த்திங்கன்னா லெமன் மில்க் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லிரிக்ஸை நம்ம வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் லெமன் மில்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டா ஃபாண்ட் டாட் காம் ஸோ அதில் போய் சர்ச் பண்ணிங்கனாலே இந்த ஃபாண்ட்டை வந்து உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டெக்ஸ்ட்டையும் வந்து எவ்வளோ நேரத்துக்கு எடிட் பண்ண போகிறீங்களோ இவ்வளோ நேரத்துக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு லிரிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் இந்த லிரிக்ஸ் இந்த இடத்துல முடியுது இந்த இட இடத்துல புதுசாக ஒரு லிரிக்ஸ் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி இது வந்து கிராப் பண்ணிவிட்டு அடுத்தடுத்த லிரிக்ஸ் நீங்கள் வந்து பேஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஒரு சாம்பிளுக்கு ஒரு மூணு விதமான சா லிரிக்ஸ் வந்து டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் லிரிக்ஸ் எல்லாமே வந்து டைப் பண்ணி முடிக்க போகிறேன் ஸோ முடிஞ்சிருச்சு ஸோ ஓகே கொடுத்துடலாம் இதுக்கப்புறம்
ஓகே இதெல்லாம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வேணுன்ற அளவுக்கு அந்த டெக்ஸ்டோட க்ளோ வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அனிமேஷன் கீ வந்து யூஸ் பண்ணி எடிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அனிமேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கீழே மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு அனிமேஷன் கீ டெக்ஸ்ட்டோட ஸ்டார்டிங்கில் ஆட் பண்ணிவிட்டு டெக்ஸ்ட்டோட கொஞ்சம் அதாவது பாயிண்ட் ஒன் செகண்டில் நீங்கள் ஒரு அனிமேஷன் கீ ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் டூ செகண்ட் இல்லை பாயிண்ட் த்ரீ செகண்ட் அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து இன்னொரு அனிமேஷன் கீ வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க கீ ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் டெக்ஸ்ட் வந்து சிம்பிளாக வராமல் கொஞ்சம் சின்னதாக வந்து ஒரு அனிமேஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தான் அந்த ஸ்டார்டிங்கில் ரெண்டு அனிமேஷன் கீ ஸோ அகைன் அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு டாட் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த அனிமேஷன் கீயில் வச்சுட்டு அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து கீழே ட்ராக் பண்ணி இழுத்து வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது டாட் வரக்குள்ளே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை வந்து மேலே வரும் ஸோ ஜஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த இடத்துல வச்சுட்டு ஸ்க்ரீனில் அது இந்த இடத்துல கீழே இழுத்திங்க அப்படின்னா டெக்ஸ்ட்டு கீழே ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை ஸோ இது பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அகே நீங்கள் வந்துடுங்க ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த டெக்ஸ்ட்டு அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ண டெக்ஸ்ட்டு எவ்வளோ தூரம் வேணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது டெக்ஸ்ட்டு முடிகிற இடம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு தனித்தனியாக லிரிக்ஸ் வந்து இது மாதிரி எடிட் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் நான் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துக்கு நேராக டெக்ஸ்ட்டை ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு இது மாதிரி எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ ரெண்டாவது டெக்ஸ்ட்டை மூணாவது டெக்ஸ்ட்டு முடிகிற இடத்துக்கு நேராக எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்படி எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது நான் அப்ளை பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல இருக்குது ரெண்டாவது டெக்ஸ்ட் வந்து மேலே இருக்குது ஸோ அதை வந்து அகைன் ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் எந்த இடத்துல இருக்கோ அதுக்கு நேராக ப்ளேஸ் பண்ணிவிடுங்க ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அனிமேஷன் கீ வந்து இதில் ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று இருபத்தி ஒம்பது இருபத்தி அஞ்சில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் கிளியராக தெரியணுன்றதுக்காக ஸோ இப்படி ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கிளியராக வந்து அந்த செகண்ட்ஸ்லாம் தெரியும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒன்று இருபத்தி ஏழு ஒன்று இருபத்தி ஒம்பது பன்னெண்டு ஸோ பன்னெண்டுக்கு நேராக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அகைன் வந்து அந்த மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் போய்ட்டு ஒரு அனிமேஷன் கீ வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒன்று இருபத்தி ஏழ் அதில் வந்து அகைன் ஒரு அனிமேஷன் கீ ஆட் பண்ணிவிட்டு டெக்ஸ்ட்டை வந்து கீழே இழுத்து வச்சிட்றேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ளே ஆகக்குள்ள ரெண்டாவது கீ ஃப்ரேம் ஆகக்குள்ளே கீழே இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டு பழைய டெக்ஸ்ட் எங்கே இருந்ததோ அந்த இடத்துக்கு நேராக வந்துடும் பட் பார்த்திங்க அப்படின்னா பழைய டெக்ஸ்ட்டு அதாவது ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டு அதே இடத்துல தான் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து அந்த இடத்துல தேவையில்ல அதை மேலே கொண்டு போக போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நேராக அகைன் வந்து ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு அங்கே ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது டெக்ஸ்ட் எந்த இடத்துக்கு நேராக மேலே வருதோ அந்த இடத்துக்கு நேராக அகைன் இன்னும் ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட்டை இது போல் ஸ்லோவாக ட்ராக் பண்ணி மேலே கொண்டு போய் எந்த இடத்துல வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்கே வச்சுருங்க ஸோ அந்த க்ரீன் கலர் எங்கே இருக்கும் அங்கே தான் வந்து டெக்ஸ்ட்டு மூவ் ஆகும் ஸோ அதை நல்ல ஞாபகம் வச்சுட்டு மூவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டாவது டெக்ஸ்ட் வரக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு இந்த டெக்ஸ்ட்டு மேலே போயிடுது ஸோ பட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சைஸ் ஒரே மாதிரி இருக்குது ஸோ சைஸை வந்து கம்மி பண்ண போகிறோம் ஸோ அகைன் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டை ஃபஸ்ட்டு எந்த இடத்துல ரெண்டாவது டெக்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிற இடத்துல கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணுமோ அதே இடத்துல வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்ற ஆப்ஷன் போங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துக்கு நேராக ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்ஷன் அதாவது எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுற அந்த ஆப்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீ ஃப்ரேம் ஒன்று வந்து சிம்பிளாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாவது ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல அந்த சைஸை வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க அதாவது எப்படின்னா ரெண்டாவது டெக்ஸ்ட் வரக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் மேல
ஸோ இப்போது இது எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு நான் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாங் வந்து ஆல்ரெடி காபி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ண செலக்ட் பண்ணாமல் ஸோ அதே மாதிரி வேறு ஏதாவது எஃபெக்ட் இல்லை வேறு வீடியோ வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி எடிட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது கரண்ட் ப்ராஜெக்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போது எடிட் பண்ணி ஆல்ரெடி எடிட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு வீடியோ ஸோ இதில் எனக்கு இந்த லேயர் வேணும் அதாவது இந்த பிளாக் ஸ்க்ரீன் வேணும் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி காப்பி லேயர் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு கரண்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்குது பாருங்கள் அந்த மூணு டாட் அகைன் அதை கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட் லேயர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பிளாக் ஸ்க்ரீனில் எந்த சேஞ்சுமே பண்ண தேவையில்ல அந்த வீடியோவில் எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி இந்த வீடியோவில் வந்துடும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் இப்போ எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்து வீடியோவை சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த வீடியோவில் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து கமெண்டில் சொல்லலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ புரிஞ்சிருந்தாலும் பிடிச்சிருந்தாலும் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி அலைட் மோஷனில் உங்களுக்கு வேறு என்ன எடிட்லாம் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதை மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் அப்லோட் பண்